我在这里声明一下，以前说二三百的起步价，纯粹是娱乐效果。他期间啊，被你们骂蒙了，说我是低价狗、搅屎棍，说价格都是被我这种人拉下来的。我告诉你们，现在挖机的行情价格，搞挖机的没个好东西，谁没做过低价活，装什么无辜啊？亲戚让你便宜点，你不便宜点，实实在在的不行吗？远了不说，身边的好哥们天天吆喝着少了多少多少不做，结果背地了跟别的好哥们说便宜点吧，我去，十五吨的跑去干一个小时，三百块钱，给狗狗都不去，所以别在这装了啊，谁还不知道谁呀、啊？所以爱看看爱听听，不爱看不爱听，赶紧给我滚犊子啊！我两个车加起来一年做不了一千个小时，好哥们，你说我能怎么拉低价格？我为什么老是在家趴窝？不就是因为远了价格低了不爱去吗？好了，不说了啊！今天咱们又接了一个挖空破碎的活。好的，那起来一起去看看什么情况。费事了，都了一早晨了，快九点了，得加钱啊！<笑>本来今天打算开轮弯来的，但是老板说了，地面不怕压，用个履带还能省点费用。现在各行各业的都不容易，对吧？不是，哎，我的妈呀，我都不捋了，你这是不怕压呀、啊？啊！你这不是跟我俩扯犊子吗？啊，不怕压铺什么止渴的？嘿，我的妈呀，得亏这嘎达止渴的多呀，这嘎达呀还真有点不太好破，分了上下两层，打上面这层力量全都分散了，确实是不太好破。破完以后，我感觉站在那里直接挖不太好挖，像这种长方形的还是顺着比较好挖，你们说呢？嗯，要不这四周的墙壁啊还不太好切，坏了，兄弟们，这就出水了，有点不太好挖了。有了且说，像挖这种空，坐在驾驶室里的时候，根本看不到这一面。不光是你看不到，大家呢全都看不到。这种情况，就算你打开前挡站起来开，都不一定能看到。那位说，彪子，你不会敲敲车，上对面或者上侧面挖、啊？说的对，但是有些施工条件有限，不允许你挪车，只能站着一面。那你还能不挖了？还是下来看一下，挖一下？破村觉得，每次在挖这一面的时候，最好提前把挖斗调成簸箕式，斗背抄底漏，不抬起来的时候，千万不要收挖斗。不然的话，你这底杆呀，永远是清理不干净。不行啊，兄弟们，这带着水真是没法装了，拉不多点，这一出去啊，全都逛路去了，废废了。那兄弟们，这刚才不抽水啊，又塌方了。这大爷跟特森干点活呀、啊，太幸福了，基本上就不用操什么心。这夜了晚上，肯定是又打夜壶了。大爷，开饭了，开饭了啊！快带我吃炒米饭呀！走。吃了点多了。这儿行不行？干上干上，我是我我不敢说行。我看看，你到时候下午穿着茶裤下去就行了。他们沈阳，得差不多得到得到这儿吧，到这个大水沟。买小茶裤，那茶裤不到这儿了吗？我明白沈阳呢。哎呀嘿，这深度我估计差不多了，待会儿让他们抽抽水，看看啥情况。兄弟们，露个黑眼，发现个好东西。这究竟是拖拉机还是装载机还是推土机？嗯，看着发动机啊，有点像单缸的拖拉机。这谁喝了三路子设计的，把家里摩托车的轮胎装上了？吼、哦，看上这前面吃劲啊，弄双桥的轮胎都装上了。Look Look， 这里更细节，这管子但凡短一点，不磨着这车子动不了。这设计逻辑啊，简直就是大脑通了直肠。去医院拍 CT， 医生说了那么一句话：脑汁全是屎，完了。不是，这这没设计个做的呀？啊，直接做铁啊。老兄们，我真是服了，能开了这车的，绝对个个都是人才。我靠，这车要是别腰哈，去酒吧那不得全吓跑了，好哥们儿、哎哎哎。这么沉吗？啊，哦，忘了这块啊有个减压，要不你别想摇动。两个手差不多能摇开，这一个手啊根本使不上劲儿。拉倒吧，一般人啊还真摇不开。行了，老兄们，抽完水又装了辆车，今天就这样了。视频就先到这里吧，记得给特森点个赞，感谢了。